പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ആൻഡ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അവിടെ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനും നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനും ഇവിടെ നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അസിയോ ട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സ്ചേഴ്സ് പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സ്ചർ ഇവിടെ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പണന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പണന്റും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിലെ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസുകളും രണ്ട് മിക്സ്ചർ കോമ്പണന്റുകളുടെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവും ബി ഇട അത് കുറച്ച് കൂടുതലുമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ അതിനെ ബോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പണന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബിയും ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴിയൊക്കെ ഒരു മിക്സറിലുള്ള കോമ്പണൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചില മിക്സ്ചേഴ്സ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ എ എയും ബി എയും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻസിനെ ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് കോമ്പണന്റുകളും ഒരേ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ എയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടിയ ബിയും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അത് എങ്ങനെ എടുക്കണം ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കണം ഒരു പ്രത്യേക കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ആ രണ്ട് കോമ്പണന്റുകളെയും എടുത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അസിയോ ട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സ്ചർ അപ്പൊ എന്താണ് അസിയോ ട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അസിയോ ട്രോപ്പ് എ ബൈനറി മിക്സ്ചർ വിച്ച് ഹാവ് ദ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ഇൻ വാപ്പർ ഫേസ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അസിയോ ട്രോപ്പ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ മിക്സറിന് മിക്സർ ഒരു 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 പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞ കോമ്പണന്റും കൂടിയ കോമ്പണന്റും ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വാപ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ വാപ്പർ ഫോമിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എയുടെയും ബിയുടെയും കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടാവും കാരണം രണ്ടും ബോയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോ ലിക്വിഡ് ഫോമിലും ഉണ്ടാകും എയും ബിയും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ വാപ്പർ ഫോമിലും ലിക്വിഡ് ഫോമിലും ആ രണ്ട് കോമ്പണന്റുകളുടെയും മിക്സ് കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അസിയോ ട്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന്റെ രണ്ട് ഇതിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പണൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇതിനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താണ് അത് രണ്ടും അതിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പണന്റുകളും ഒരേ സമയമാണ് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അസിയോ അസിയോ ട്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബോയിലിംഗ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബൈനറി മിക്സ്ചേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് ദ സെയിം കോമ്പോസിഷൻ ഇൻ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് വാപ്പർ ഫേസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അസിയോ ട്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ബോയിൽസ് അറ്റ് എ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ബൈനറി മിക്സ്ചറിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പണന്റുകളും ഒരേ സമയം ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് അസിയോ ട്രോപ്സ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അല്ലെ അതിലുള്ള കോമ്പണന്റുകളെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ്
ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വേച്ച് ദ വാപ്പർ പ്രഷർ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ വൺ എ ടി എം പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണല്ലോ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ വൺ എ ടി എം പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന് വാപ്പർ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വാപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാപ്പറൈസേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വാപ്പറൈസ് ചെയ്യും അപ്പോ വാപ്പർ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതൽ ഫോം ചെയ്യും ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ വാപ്പറൈസേഷൻ വളരെ കൂടിയ ഒരു കോമ്പണന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വാപ്പർ പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വാപ്പറൈസ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വാപ്പറൈസ് ചെയ്താൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ എ ടി എം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആ പ്രഷറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും പറ്റില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ആണല്ലോ അല്ലെ ഒരു സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വാപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വാപ്പറൈസ് ചെയ്ത് വൺ എ ടി എം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തും കൂടുതൽ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് വൺ എ ടി എം പ്രഷറിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് വൺ എ ടി എം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തുന്നു അപ്പോഴേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ വാപ്പർ പ്രഷർ കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പറൈസേഷൻ കൂടിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ വാപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലോ വാപ്പറൈസേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോ അവിടെ വൺ എ ടി എം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഈ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വാപ്പറൈസേഷനും കൂടും അപ്പൊ വാപ്പർ പ്രഷറും കൂടും അല്ലെ അപ്പൊ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം വാപ്പർ പ്രഷർ ഫോം ചെയ്യുന്ന വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം വാപ്പറൈസേഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വൺ എ ടി എം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന വാപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അളവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പൊ വാപ്പർ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു വാപ്പർ പ്രഷർ കുറവാണെങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുന്നു വാപ്പർ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിലോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കുറയുന്നു അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പിനെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഏതിന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലെ നോൺ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണിത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഒരു പോയിന്റ് കാണാം ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈ പോയിന്റിൽ ആ സൊല്യൂഷന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ അല്ലെ നമുക്ക് വൈ ആക്സിൽ വാപ്പർ പ്രഷർ ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ സൊല്യൂഷന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ മാക്സിമം ആണ് അല്ലെ മാക്സിമം വാപ്പർ പ്രഷർ സൊല്യൂഷന് കിട്ടുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അത് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഇതാണ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് കോമ്പോസിഷൻ ഇവിടെ കൈ വണ്ണിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും കൈ ടുവിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും മേ ബി കൈ വൺ നമ്മൾ എടുക്കാം ഇവിടെ കൈ വൺ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് കൈ വണ്ണിന് പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ കൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എടുക്കാം കൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ കൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൈ ടു സീറോ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വരുന്നതോറും കൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കൈ വൺ പ്ലസ് കൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ കൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ കൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കൈ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവും കൈ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവും ആകുന
അവിടെ രണ്ട് കോമ്പണൻസ് എ യു ഉണ്ട് ബി യു ഉണ്ട് ആ രണ്ട് കോമ്പണന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ഈ മിക്സർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ഓക്കെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പഠിക്കാം അത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എത്തനോൾ മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോ ട്രോപ്പിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എത്തനോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ എത്തനോളും ഫൈവ് എം എൽ വാട്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോ അതില് ഇപ്പോ എത്തനോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്തനോളിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വാട്ടറിനേക്കാളും കുറവാണ് വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിനും എത്തനോളിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ത്രീ കെൽവിനുമാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിലാണ് ആ എത്തനോളിനെ എടുത്തതെങ്കിൽ അതായത് നയൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ എത്തനോളും ഫൈവ് എം എൽ വാട്ടറുമാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ ആ മിക്സർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് കോമ്പണന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അതായത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ കെൽവിന്റെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബോയിൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ കെൽവിൻ എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ആര് ബോയിൽ ചെയ്യും വാട്ടറും ബോയിൽ ചെയ്യും എത്തനോളും ബോയിൽ ചെയ്യും വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ശരിക്കും ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിനാ അങ്ങോട്ടൊന്നും എത്താൻ ആര് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല വാട്ടർ കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് വൺ കെൽവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണത് അല്ലെ ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഈ രണ്ട് കോമ്പണൻസും ഒരുമിച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് അപ്പൊ എന്താണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ റോൾസ്ലോയിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു മിക്സറിനെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോമ്പോസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കോമ്പോസിഷൻ അതിൽ മാക്സിമം വാപ്പർ പ്രഷർ കാണിക്കുന്നു അതായത് മിനിമം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കാണിക്കുന്നു മിനിമം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പണന്റുകളുടെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മിക്സ്ചേഴ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് അപ്പൊ എന്താണ് മറ്റേ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് പോസിറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഷോസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പ്യുവർ കോമ്പണന്റ് അല്ലെ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് മിനിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്സ് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എത്തനോൾ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് ആണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കാണാൻ പറ്റും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കണ്ടല്ലോ ഈ പോയിന്റിൽ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പോസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കൈ വണ്ണിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും കൈ ടുവിന് വേറൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു പോയിന്റ് സെവൻ എടുക്കാം കൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ത്രീ എടുക്കാം കാരണം നമുക്കറിയാം കൈ വൺ പ്ലസ് കൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ കൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ പോയിന്റ് സെവൻ കൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ത്രീ എടുത്തു ആ കോമ്പോസിഷനിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു മിക്സറിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള മിക്സർ ആയി എങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആവണം നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആവണം അല്ലെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ കാണിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ കാണിക്കുന്നത് അത് വാപ്പർ പ്രഷർ മിനിമം മിനിമം വാപ്പർ പ്രഷർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സൊല്യ
azeotrope alle appo endana at a particular composition the solution with negative deviation from raoult's law shows boiling point which is higher than the boiling point of pure component അതിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പണൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെക്കാളും കൂടിയ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ആ സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് അപ്പൊ അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു പെർസെന്റേജ് വാട്ടർ മിക്സ്ചർ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എം എൽ നൈട്രിക് ആസിഡും തേർട്ടി ടു എം എൽ വാട്ടറും അതേ കോമ്പോസിഷൻ തന്നെയാവണം കേട്ടോ ആ കോമ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ടൈപ്പ് അസിയോട്രോപ്പ് ആണ് അതൊരു മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് ആണ് അതായത് അതിലുള്ള രണ്ട് കോമ്പണന്റിനെക്കാളും കൂടിയ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലായിരിക്കും ആ മിക്സർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ കെൽവിൻ ആണ് വാട്ടർ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് എന്നാൽ ഈ കോമ്പോസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ കോമ്പണൻസിനെ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നൈട്രിക് ആസിഡും വാട്ടറും നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രിക് ആസിഡും തേർട്ടി ടു പെർസെന്റേജ് വാട്ടറുമാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ മിക്സ്ചർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെൽവിനിലായിരിക്കും ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെൽവിനില് നൈട്രിക് ആസിഡും വാട്ടറും ഒരുമിച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യും ആ രണ്ട് കോമ്പണൻസും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുമിച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ത്രീ നയൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെൽവിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലെ അത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണ് വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് അത് ത്രീ സെവന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോമ്പണന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെക്കാളും കൂടിയ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എടുത്താൽ അത് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നൈട്രിക് ആസിഡും തേർട്ടി ടു പെർസെന്റേജ് വാട്ടറുമാക്കി എടുത്താൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിൽ അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഷോസ് അല്ലെ എപ്പോഴാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിൽ അല്ലെ അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷൻ ദ സൊല്യൂഷൻ വിത്ത് നെഗറ്റീവ് ഡീവിയേഷൻ ഷോസ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ കോമ്പണൻറ്റ് അല്ലെ അതിലുള്ള പ്യുവർ കോമ്പണൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിനെക്കാളും കൂടിയ ഒരു ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആ സൊല്യൂഷൻ കാണിക്കുന്നു എപ്പോ അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ആ കോമ്പോസിഷനിലുള്ള ആ മിക്സറിന് പറയുന്ന പേരാണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് മാക്സിമം ബോയിലിംഗ് അസിയോട്രോപ്പ് എന്ന് പഠിച്ചു അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the property of very dilute solution which depends upon the concentration of solute particle and not its nature are called colligative properties the properties of very dilute solution which depends upon the concentration of solute particle and not its nature are called colligative properties അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് മാത്രമേ ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഐഡന്റിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏർ അതിലുള്ള സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരം പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് നമ്മൾ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ രണ്ടാമത്തത് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിലുള്ള ഡിപ്രഷൻ അല്ലെ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തത് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ ഓഫ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വെരി ഡൈല്യൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് നോട്ട് ഇറ്റ്സ് നാച്ചർ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്
ഒരു വാട്ടൈൽ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു സോൾവെന്റ് ആണ് നമുക്ക് മേ ബി വാട്ടർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ വാട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു വാ ഇവിടെ വാപ്പേഴ്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് താഴേക്ക് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ആ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് വാപ്പർ പ്രഷർ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്യുവർ ഇപ്പോൾ അത് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് ആണ് വാട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണല്ലോ ആ സമയത്ത് അത് വാപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന വാപ്പർ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ പി സീറോ വൺ എന്നെടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നോൺ വോട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യാണ് ഒരു നോൺ വോട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉപ്പ് തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിന് അത് വളരെ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇത് നോൺ വോളട്ടൈൽ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള സൊല്യൂട്ട് ആണ് വളരെ കുറച്ച് അതായത് സൊല്യൂഷൻ വളരെ ഡൈല്യൂട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വാപ്പർ പ്രഷർ അല്ലെ ഇവിടെ ഉള്ള അത്രയും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ വാപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു അതായത് ഒരു നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ അവിടെയുള്ള വാട്ടറിന്റെ വാപ്പറൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു കുറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വാപ്പർ പ്രഷർ കുറയാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാപ്പറൈസേഷൻ കുറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ഈ സോൾവെന്റിന്റെ സർഫസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും ഈ നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അത് നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ വൊളട്ടൈൽ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള വാട്ടറിനെ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സൊല്യൂട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇതിന്റെ സർഫസും ഫ്രീ ആയി കിടക്കാണ് വാട്ടറിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നോൺ വോളട്ടൈൽ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള സൊല്യൂട്ടിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ സർഫസിലൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഈ സർഫസിൽ ഇപ്പോൾ നോൺ വോളട്ടൈൽ ക്യാരക്ടർ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം സൊല്യൂട്ട് നോൺ വോളട്ടൈൽ ആണ് അത് ഈ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു ആണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ള അത്രയും സർഫസ് ഏരിയ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കാരണം ഇവിടെ കുറച്ചു ഭാഗം ആര് പിന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ നോൺ വോളട്ടൈൽ ആണ് അത് വാപ്പറൈസേഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ കുറയുന്നത് കാരണം വാപ്പറൈസേഷനും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും വാപ്പറൈസേഷൻ കുറയുമ്പോ വാപ്പർ പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാപ്പർ പ്രഷറിൽ കാണുന്ന ആ കുറവ് അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്യുവർ സോൾവെന്റ് എടുത്തു അത് വാപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊരു വാപ്പർ പ്രഷർ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പി സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുത്തത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു കാരണം നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് കുറെ ഭാഗത്ത് സർഫസിൽ കുറെ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തു വാപ്പറൈസേഷനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ വാപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സൊ ഈ സൊല്യൂഷനിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ ആണ് എന്ത് പി വൺ അല്ലെ പി സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ വാട്ടറിന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ അതായത് സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വാട്ടറിന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ പി വൺ അല്ലെ അത് കുറച്ച് കുറവാണ് ആണല്ലോ നി
delta P1. Delta P1 and the equum delta P1 is equal to P01 minus P1. Allee, pure solvent in the vapor pressure minus solution in the solvent in the vapor pressure. Allee, P01 minus P1. Okay, but P1 the uh, equation number already um, Kariam Bowers law Pragaram P1 is equal to P01 into Kai1 anna. P1 in the Pagara Namakadu Guduka. Upon the room, delta P1 is equal to P01 minus P01 into Kai1. Allee, hmm, we have equation of the Lego Gudu. Upon Amakanganagi. In the number of P01 and P01 in a portrait of Kama Pamakan the Gutum, P01 is 1 into. P01 into 1 minus chi1 and the T. Alay, P01 in the number of the third, and the third common on a P01 in a portrait of P01 into 1 minus chi1 and the T. Now, the Kariamu binary solution the case is chi1 plus chi2 is equal to 1 on a. Alo, our 1 minus chi1 and the Vangi Rangal, chi2 on a. Upon the 1 minus chi1 and the Ladin Pagan of Kendurka, chi2 and the Urka, when the term delta P1 is equal to P01 into chi2. Okay, in the P01 and E side like Kondura, upon delta P1 divided by P01. Delta P1 and the Naka Nathariam, delta P1 and the Varnangal, P01 minus P1. Delta P1 in the program, P01 minus P1 divided by P01 is equal to in the chi2. But del P01 minus P1 divided by P01 in the program, that is the relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure is equal to chi2 in equal to chi2 in the program. Chi2 in the program, mole fraction of solute. Alay, mole fraction of solute in equal ana. Alay, we are over the term ula. Mole fraction of solute in equal ana in the relative lowering of vapor pressure. We put an anchor months like the colligative property on the gun and then colligative property number but sit under. Alay, which depends only the concentration of solute. But a solute in the concentration matter you look. Alay, which is equal to chi2 and not varna. That either solute in the mole fraction of matra may the depend in or where on the name depend in the law. Right. So, the properties are colligative property. So, relative lowering of vapor pressure is colligative property. Right. P01 minus P1 divided by P01 is equal to chi2. Okay. So, chi2 is the equation. Right. Chi2 is equal to N2 divided by N1 plus N2. So, we have to do N1 is the number of moles of solvent to N2 is the number of moles of solute. P01 minus P1 divided by P01 is equal to N2 by N1 plus N2. Okay. Now, let's study the colligative properties in a very dilute solution. We have a solution that is very dilute. That is why the solute is very dilute. That is the N2 in the value, number of moles of solute to one of the IQ. That is the N2. This is the N2. This is the N2. This is the value of 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 W1 mass of solvent, W2 mass of solute, M1 molecular mass of solvent, M2 molecular mass of solute. We have N2 and N1 equation. N1 is equal to W1 by M1, N2 W2 by M2. Okay, now we have to substitute the equation. P01 minus P1 divided by P01 is equal to W2 by M2 divided by W1 by M1. That is W2 into M1 divided by W1 into M2. P01 minus P1 divided by P01 is equal to W2 into M1 divided by W1 into M2. Now, this equation is equal to we have to do the molecular mass of an unknown solute. We have to do the molecular mass of an unknown solute. 
നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് മാത്രം ഒരു സൊല്യൂട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വന്ന ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ അസൈൻമെന്റ്സ് തരും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയ എലിമിനേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന മാറ്റം എലിവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ അതിനിപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് വാപ്പർ പ്രഷറും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വാപ്പർ പ്രഷർ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് വാപ്പർ പ്രഷർ ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പൊ വാപ്പർ പ്രഷർ വൺ എ ടി എം പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോ കുറച്ചു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ വാപ്പർ പ്രഷറും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ഒരു സോൾവെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സോൾവെന്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ വാപ്പറൈസേഷൻ വളരെ കുറവാണ് അത് അപ്പോൾ വാപ്പർ പ്രഷറും കുറവായിരിക്കും ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അതിനെ ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചൂടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഇവിടെ സോൾവെന്റ് വാപ്പറൈസേഷന്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നു അതായത് വളരെ കൂടുതൽ അളവിൽ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ വാപ്പർ പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അല്ലെ അങ്ങനെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ വാപ്പർ പ്രഷർ കൂടി കൂടി അത് വൺ എ ടി എം പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആകുന്ന ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സോൾവെന്റിലേക്ക് ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മളിപ്പോ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ ഒരു നോൺ വൊളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ വാപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയുന്നു കാരണം അവിടെ വാപ്പറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു നോൺ വളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു വാപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വീണ്ടും കൂടും കാരണം വാപ്പർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചൂടാക്കണം എന്താ എന്താവാൻ വൺ എ ടി എം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാപ്പർ പ്രഷറിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ചൂടാക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വീണ്ടും കൂടും ആണല്ലോ അപ്പൊ ഒരു നോൺ വാട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ഒരു സോൾവെന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാപ്പർ പ്രഷർ കുറയും വാപ്പർ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കൂടും അല്ലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടും ആ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഗ്രാഫിൽ വൈ ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചറും സോറി വൈ ആക്സിൽ വാപ്പർ പ്രഷറും എക്സ് ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചറും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വൈ ആക്സിൽ വാപ്പർ പ്രഷറും എക്സ് ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേവ് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതിനനുസരിച്ച് സോൾവെന്റിന്റെ വാപ്പർ പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യാണ് കൂടുകയാണ് സോൾവെന്റിന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ കൂടി 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 വന്ന് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോ അറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ വാപ്പർ പ്രഷർ എന്തിന് ഈക്വലായി വൺ എ ടി എം പ്രഷറിന് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വലായി അല്ലെ വൈ ആക്സിൽ വാപ്പർ പ്രഷർ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാപ്പർ പ്രഷർ കൂടി കൂടി പോവാണ് പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെ അങ്ങനെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോ വാപ്പർ പ്രഷർ വൺ എ ടി എം പ്രഷറിന് ഈക്വലായി അല്ലെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള ഈ ബി എന്ന പോയിന്റിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ
ഇപ്പോൾ കാണാം ഈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേവ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ സൊല്യൂഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കൂട്ടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടി 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 വരുന്നു അല്ലെ വേപ്പർ പ്രഷറും കൂടി കൂടി വന്നു എന്നാൽ ഈ പോയിന്റിലെത്തിയപ്പോ സൊല്യൂഷൻ ബോയിൽ ചെയ്തോ പോയിന്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നോൺ വോളട്ടൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേപ്പർ പ്രഷർ വൺ എ ടി എം പ്രഷർ ഈക്വൽ ആവുന്നില്ല എവിടെ കണ്ടോ അവിടെ വൺ എ ടി എം പ്രഷറിലേക്കൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ചൂടാക്കുകയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തിന് ഈക്വൽ ആകുന്നത് വൺ എ ടി എം പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ടി ബി എന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ടി ബി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷനും ടി സീറോ ബി ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുർ സോൾവെന്റും ആണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ടി ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ടി ബി മൈനസ് ടി സീറോ ബി ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡെൽറ്റ ടി ബി ആണ് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അല്ലെ സൊല്യൂഷന്റെയും പ്യുവർ സോൾവെന്റിന്റെയും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ ടി ബി അപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി സീറോ ബി അല്ലെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ മൈനസ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് അല്ലെ ഇനി നമുക്കറിയാം എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് സോ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഡിഫറൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് മൊളാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി സ്മോൾ ലെറ്റർ എം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി സിമ്പിൾ ഒഴിവാക്കാം ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ബി ഇൻ ടു എം ഓക്കെ പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് കെ ബി ഇൻ ടു എം എന്ന് കൊടുക്കാം കെ ബി ഒരു പ്രപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് അപ്പൊ കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോളാൽ എലിവേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മോളാൽ എടുത്താൽ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മോളാൽ ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും കെ ബി ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കെ ബിയുടെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ആ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വെൻ മൊളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലെ എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് ദ എലിവേഷൻ എബിലിയോസ്കോപ്പിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ കെ ബി ഈസ് ദ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് വെൻ മൊളാലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൊളാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ മൊളാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു അല്ലെ ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ടു ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ എം ടു കൊടുത്തൂടെ അല്ലെ ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഇൻറ്റു എം ടു ആണ് മൊളാലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൊല്യൂട്ടിന്റെ
ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലംസ് ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രോബ്ലംസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ എന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം The vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mm Hg. Okay. 50 gram of urea. Urea is the molecular formula that is NH2CO NH2 is dissolved in 850 gram of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering of vapor pressure. This is our question. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം യൂറിയ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത ഒരു സൊല്യൂഷനിലെ വാട്ടറിന്റെ ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ എത്രയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം യൂറിയ അതിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ എത്രയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ പി സീറോ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പി സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് പ്യുവർ സോൾവെന്റ് അല്ലെ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എം എം എച്ച് ജി ആണ് അതുപോലെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് യൂറിയ സൊല്യൂട്ടിന്റെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സോൾവെന്റിന്റെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് യൂറിയ നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ എം ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഗ്രാം ദൻ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോമിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് എം വൺ കണ്ടുപിടിക്കാം എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ അക്കോർഡിംഗ് ടു റോൾസ് ലോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സോൾവെന്റിന്റെ അതായത് സൊല്യൂഷനിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ വാപ്പർ പ്രഷർ എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു റോൾസ് ലോ ദ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ കോമ്പണന്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ P1 is equal to P01 into K1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു കൈ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഇക്വേഷനില് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു കൈ വൺ അല്ലെ അവിടെ പി സീറോ വൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കൈ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം കൈ വൺ കാണാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം കൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ആണ് അല്ലെ എൻ വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം വൺ എൻ ടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു അതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരിട്ട് അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വണ്ണിന് പകരം ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം വൺ കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ബൈ എം വൺ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു ബൈ എം ടു അല്ലെ നേരിട്ട് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ കൈ വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ കിട്ടി ഈ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി സീറോ വൺ ഇൻറ്റു കൈ വൺ എന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും പി വൺ അതാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം അല്ലെ പി വൺ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷർ
കൈ ടു പ്ലസ് കൈ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കൈ ടുവിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടൂലേ കൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് കൈ വൺ എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് വൺ സെവൻ അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സെവൻ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പി വൺ പി സീറോ വൺ മൈനസ് പി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൈ ടു ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷനും റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വാപ്പർ പ്രഷറും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എലിവേഷൻ ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഫോർമുല തന്നിട്ടുണ്ട് സി സിക്സ് എച്ച് ടു എൽ ഒ സിക്സ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ at what temperature will the water boil at 1.013 bar kb thannittund kb for water is 0.52 kelvin kilogram per mole okay appo namakku ivada kaanandathu 18 gram glucose dissolve eda oru solution ede temperature la aanu boil eynadennaanu okay appo thannirikkina data onnu aadyam eduthu നോക്കാം ഡബ്ല്യു ടു അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ആണ് ഡബ്ല്യു വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഡബ്ല്യു ടു അതുപോലെ വെയിറ്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഡബ്ല്യു വൺ എത്ര വൺ കിലോഗ്രാം തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് തൗസൻഡ് ഗ്രാം അല്ലെ ദെൻ എം ടു സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ ഫോർമുല ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിന്റെ മോളിക്കുലാർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ ദെൻ കെ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ആണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചു കെ ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഡെൽറ്റ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു ആണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് പ്യുവർ വാട്ടർ ബോയിൽ സെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയാം കറക്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് അതിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കെൽവിനിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെൽവിൻ ആണ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ത്രീ ബാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പ്രഷറില് പ്യുവർ വാട്ടറിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ത്രീ സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെൽവിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ടി സീറോ ബി അതായത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യുവർ വാട്ടർ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഡെൽറ്റ ടി ബിയും നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ നമുക്കറിയാം ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി സീറോ ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ടി ബി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടി ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടും ത്രീ സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ടു എത്ര കിട്ടി ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ടു സീറോ ടു കെൽവിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ തൗസൻഡ് ഗ്രാം ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ഈ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു ഈ രണ്ട് കോളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രോബ്ലംസ് വരും അപ്പൊ ആദ്യം നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്തെഴുതുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് അസൈൻമെന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ ആ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക 